να αγωνίζομαι για μένα, για πολλούς ή για κανέναν. Βέβαια, με αυτή τη φράση κλείνει και αυτή ουσιαστικά συμπυκνώνει το βασικό ερώτημα αυτής της ταινίας, που είναι μια ταινία πολιτική. Ε, και το βασικό της βέβαια ερώτημα είναι ακριβώς η πολιτική πράξη. Ε, έτσι νομίζω, και αρθρώνεται με διάφορους τρόπους. Είναι επίσης όμως και μια ταινία. Πράγμα το οποίο ακούγεται κάπως προφανές, αφού μόλις την είδαμε προβλημένη <χει> σε μία οθόνη. Όμως εγώ θα επιχειρηματολογήσω ότι αρθρώνεται με όρους κινηματογραφικής γλώσσας. Παρά το ότι ενσωματώνει σαφώς όπερα και μια σειρά από άλλες πρακτικές, και κυρίω την performative art, ε, και αυτό το γεγονός ότι είναι ταινία αποτελεί και αυτό ένα επιχείρημα μέσα στο πολιτικό της, ε, αν θέλετε, διακύβευμα αυτής της ταινία. Θα μπορούσα να αναλύσω χοντρικά τους άξονες στους οποίους ε, α, η πολιτική θεματική της απλώνεται σε τρεις. Ένας φυσικά είναι η πολιτική φύλου, αλλά ε, συγκεκριμένα το ερώτημα αυτό το οποίο Πολύ επίπονα τίθεται στην αρχή ήδη ανάμεσα ουσιαστικά στην Επανάσταση και στο ρεβισιονισμό. Πώς καταλαβαίνετε, είναι ένα ερώτημα καθόλου καινούριο. Ένα ερώτημα που δομικά επαναλαμβάνεται σε κάθε κοινωνικό αγώνα. Ε, και ξανά και ξανά και με όλες τις εντάσεις και ενστάσεις και αντιφάσεις που επανεμφανίζονται και βέβαια το γεγονός ότι τα διάφορα ήδη αγώνα έχουν βρεθεί και σε σύγκρουση. Όχι μαζί, και αυτό υπονοείται ήδη από, το, ήδη από τη χρήση αυτού του περίεργου όντω του όχι μέσα. <laughs> ε, και ποια είναι ακριβώς η σχέση της αριστεράς ουσιαστικά με τους φεμινιστικούς και μετά τους γκέι και queer αγώνες. Ε, αυτή είναι μία, αν θέλετε, ένας άξονας. Ένας άλλος άξονας φυσικά είναι το ερώτημα της ελληνικότητας. Και όλες αυτές οι τρομερές παγίδες των διπόλων που συνεχώς, συνεχώς, συνεχώς γεμίζουν, βάζουν τρύπες για να πέσουμε μέσα, με πιο ισχυρή την αντίθεση αυτή Δύσης Ανατολής, που διαλύεται και επανατοποθετείται και ξαναδιαλύεται συνεχώς σε όλη την ταινία. Και βέβαια να πω ότι αυτό βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα τον τρόπο που κυκλοφορούν οι αναφορές στην ελληνικότητα, όχι μόνο σαν κοιονόκρονα που θα μας πέσει το κεφάλι, αλλά και σαν αντιχήσεις λέξεων, αρθρώσεων, αναγνωρίσιμων ήχων, μελωδιών, ιδέων. Ε, το τρίτο όμως, κρίσιμο ερώτημα, ο τρίτος άξονας, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν λέγεται ποτέ με λέξεις, αλλά αρθρώνεται συνεχώς, είναι βέβαια το ερώτημα της τέχνης. Και η τέχνη, ποια τέχνη είναι πολιτική, Ποια τέχνη, τι ακριβώς κάνει εκεί πέρα η τέχνη, ποια τέχνη είναι επαναστατική, ποια είναι η λειτουργία της τέχνης. Γιατί αρθρώνεται συνεχώς, συνεχώς από τις ίδιες τις αναφορές, που είναι συνεχώς αναφορές κυρίως στη σύγχρονη τέχνη, αλλά βεβαίως και στις διάφορες εκφάνσεις της ελληνικότητας, ακόμα και το τρομερός χάροντας που είναι ο ποιητή που κοιμάται από βαρεμάρα, <laughs> είναι σαφώς ένας εκπρόσωπος μίας εκδοχής τέχνης. Και... Μην ξεχνάτε ότι σε όλη την ταινία, και αυτό αναφέρθηκε και στην εισαγωγή α, πριν να τη δούμε, παίζεται ένα παιχνίδι του ποιος γράφει την ιστορία. Την ιστορία με κεφαλαίο, την ιστορία με μικρό, ποιος την αφηγείται. Επίσης, ποιος κατασκευάζει την εικόνα. Διότι σε όλη την ταινία βλέπουμε συνεχώς, αλλά συνεχώς, την εικόνα κατασκευάζεται μπροστά μας. Δεν μας αφήνει ποτέ να απορροφηθούμε, να ξεχαστούμε, να ταυτιστούμε με την εικόνα. Βλέπουμε συνεχώς από πίσω την κατασκευή της σε διάφορα επίπεδα. Ποιος λοιπόν κατασκευάζει την εικόνα και πώς ως πράξη, ως ιστορία, ως κατασκευή εικόνας εμπλέκεται η τέχνη σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα, υφολογικά, δομικά και μορφικά, θα έλεγα ότι τρία είναι, τρεις είναι πάλι οι τρόποι. Ο βασικός τρόπος είναι η ειρωνία. Χωρίς καμία συζήτηση, ο, ο, ο λόγος αυτής της ταινία είναι συνεχώς και βαθιά ειρωνικός, με έναν τρόπο όμως που τον αποδεχόμαστε, διότι εκτός του ότι κάνει κομμάτια όλους τους μύθους που μας κατατρέχουν, κάνει κομμάτια και όλους τους μύθους που κουβαλάμε. Και αυτό ειρωνεύεται ασταμάτητα. Δεν αφήνει καμία ε, τοποθέτηση ε, στην ησυχία της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, στα συνεχή ερωτήματα και διλήμματα που θέτει, 
μπορεί να μην δίνει τελειωτικέ απαντήσει, διότι άλλωστε αυτό θα ήταν μια τεράστια γλίστρα προ το δογματισμό. Δίνει όμω κάποιε τάσει, κάποιε κατευθύνσει. Αυτό το αφήνω ανοιχτό να το συζητήσουμε. Έχουμε λοιπόν την ηρωνία. Μετά έχουμε το ζήτημα της αναφοράς. Αναφορά, πλαισίωση, αναφορά σε κάτι άλλο. Πρώτο και καλύτερο φυσικά, ο Μοντεβέρντι. Οκ, okay, η μουσική πρέπει να πούμε ότι είναι τόσο υπέροχη που ξεπερνάει όλες τις προσπάθειες ηρωνίας. Με κάποιο τρόπο λειτουργεί σαν μία υπέρβαση, η οποία όμως είναι χρήσιμη τελικά με βάση το επίπονο κέντρο αυτής της ταινία. Τώρα... Ε, το δεύτερο είναι ο μύθος και το λιμπρέτο του Ορφέα, που έχει ενδιαφέρον να ψάξουμε τι αντικαθίσταται με τι. Ποιος ρόλος από το μύθο του Ορφέα έρχεται να εμφανιστεί εδώ. Ο κάτω κόσμος, ας πούμε, είναι το Μουσείο της Μεταφυσικής Ιστορίας. Ο του τρόμου η ποιήση είναι η λογική. Και ο Ορφέας, αντί για ποιητής, είναι πολιτικός. Και εκεί αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πάλι για τη λειτουργία της τέχνης. Και γι' αυτό και το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το, το μη λεγόμενο, το κενό που είναι συνεχώς. Γι' αυτό και όταν με ρώτησαν πώς θα το βαφτίσω, έλεγα να πω το ερώτημα της Αβανγκάρντ. Διότι η Αβανγκάρντ βέβαια δεν είναι μόνο τέχνη, είναι και πολιτική. Έχουμε λοιπόν τις αναφορές, όπως είχα, έχουμε αυτές τις υπέροχα διασκεδαστικές και αποκαθιλωτικές αναφορές στην ελληνικότητα. Εγώ δηλαδή πραγματικά τρελαινόμουν κάθε φορά που άκουγα τις αντιχήσεις από τους στίχους. Στίχους που, που μπορεί και να μας αρέσουν κάποιοι, αλλά που διαλύονται με πάρα πολύ απολαυστικό και χρήσιμο τρόπο. Και βέβαια οι αναφορές στη σύγχρονη τέχνη. Συνεχώς και κατά πάυστος, με... Α, αυτό θα το, θα το επαναφέρω στο τέλος της ομιλίας μου, γιατί αυτό εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ε, ωραία. Εγώ θεωρώ ότι το βασικό, λοιπόν, σαν δομή, έχει μια δομή κολάζ, η οποία όμως δεν είναι κολάζ απλώς διαφορετικών αναφορών. Είναι διαφορετικών δισκούρ. Στην πραγματικότητα είναι διαφορετικοί λόγοι, ολόκληρη αισθητική και τρόπος κινηματογραφικός και εικόνας διαφορετικός που είναι όμως νοηματοφόρα. Γιατί είναι έτσι κάθε φορά. Εγώ έχω ξεχωρίσει έξι τρόπους ουσιαστικά, σε ζευγάρια τους έχω δει. Είναι πολύ περισσότεροι, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι έξι μας καλύπτουν τα βασικά στοιχεία. Okay. Το πρώτο ζευγάρι έχει να κάνει με την τηλεοπτική εικόνα. Και είναι από τη μία, η, η, πώς τους είπατε, τους είπατε «homo capitalist normis», Υπέροχο, έτσι. Η, ουσιαστικά, η συμβιβασμένη. Ε, αλλά, βεβαίως, παρόλα αυτά, στο queer κίνημα. Και από την άλλη, βέβαια, οι επαναστάτες, οι α, queer πειρατές. Πρέπει να δούμε ότι, σαφώς, ε, καταρχήν, είναι μία ε, 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 μια αισθητική, όπως τη λέτε, φου, ε, ρετροφουτουριστική. Είναι περίπου όπως θα φανταζόταν το μέλλον κάποιο στη δεκαετία του 80. <laughs> έχει, έχει ενδιαφέρον και αυτό το μπρος-πίσω, γιατί βέβαια ακριβώς τι είναι πίσω και τι είναι μπροστά μας. Έχουμε λοιπόν από τη μία ουσιαστικά την κυρίαρχη και θριαμβεύουσα κατάσταση, η οποία είναι ήδη πάρα πολύ τρομακτική. Ήδη ρέπει προς τον ολοκληρωτισμό. Οποιοςδήποτε το αισθάνεται, ακόμα και πριν αρχίσουν να αναφέρονται στον ηγέτη. Από την άλλη, δεν είναι χωρίς τις έλξεις της και αυτή, δεν πρέπει να, 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 να κλείνουμε τα μάτια ότι τι ωραία που θα ήταν αν. Και αυτοί λοιπόν χτίζουν μια εικόνα φωτεινή και κατάλευκη και χρωματιστή, την οποία τους βλέπουμε να τη χτίζουν. Βλέπουμε δηλαδή τα μέσα από πίσω, καθώς μπροστά εμφανίζεται η εικόνα, τι ωραίος που είναι ο αρχηγός. Και μετά έχουμε μπαμ, αυτή την υπέροχη σφήνα, την οποία όμως επίσης βλέπουμε να κατασκευάζουν, διότι τους βλέπουμε να ετοιμάζουν τις κάμερές τους. Είναι επίσης μία τηλεοπτική εικόνα, ένας αντίλογος, ένας ιός που μπαίνει μέσα στην άλλη εικόνα, αλλά που και πάλι μέσα στο ίδιο παιχνίδι είναι, που είναι βεβαίως εκεί λένε αυτά τα υπέροχα πράγματα κριτικής της απεικιοκρατίας και της ουσιαστικά ενός τρόπου α, που α, εξαφανίζει την επαναστατικότητα με το να την οικειοποιείται. Βεβαίως εδώ, οκ. Okay. Επανάσταση από τη μία, ρεβιζιονισμός από την άλλη. Την ξέρουμε, την ξέρουμε αυτή την ιστορία όλες μας, εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και αιώνες. 
Ε, έχουμε λοιπόν αυτή τη μάχη. Θυμίζω όμως ότι αυτή είναι μια μάχη πρακτικών ουσιαστικά. Ποια πρακτική είναι η πιο σωστή. Που γίνεται ήδη μέσα στο queer κίνημα ή το εκάστοτε κίνημα. Διότι έρχονται απ' έξω τα email, αυτά τα τρομακτικά email, τα οποία βεβαίω σκάσαμε όλοι στα γέλια όταν μετά τα email βγήκε. Α, εκεί δεν θυμάμαι αν ήταν τη προπαγάνδα ή τη ουτοπία, και είπε: Αχ, τι καλά που είμαστε όλοι. Διότι απ' έξω έρχεται η τρομακτική πραγματικότητα, ε, με την, α, που έχει ένα μίσο και μια επιθετικότητα τελείω άλλη. Οκ, okay, έχουμε αυτό το δίπολο. Ένα δευ, δεύτερο ζευγάρι τρόπων είναι, θα έλεγα εγώ, η μάχη των ιδεών που είναι, ουσιαστικά είναι σε ένα επίπεδο ψηφιακής, εικονικής πραγματικότητας, η λογική και βέβαια αυτό το τρομακτικό και αστείο μουσείο της μεταφυσικής μας ιστορίας. Η λογική τα λέει πολύ ωραία. Μόνο που όπως μας λέει ήδη από τον τρόπο που το βλέπουμε αυτό το κεφάλι, είναι ένα κεφάλι μόνο του. Είναι ένα, μια σώματη κεφαλή. Ο, ο δίκιο έχει, σώμα δεν έχει. Και βέβαια, στην... Uh, ιστορία ακριβώς της πολιτικής, το προσωπικό είναι πολιτικό, στην ιστορία αυτή του φεμινισμού, της, uh, της gay, του gay ακτιβισμού, του queer, το σώμα έχει σημασία. Είναι, δεν μπορείς να το αφήσεις απ' έξω. Ναι, η λογική, ο διαφωτισμός, βέβαια αυτό είναι το παιχνίδι εδώ, ναι, αλλά τι λείπει, από εκεί και κάτω. Και από την άλλη, εκεί όπου δεν περνάει κανένας λογικός, στο original, βέβαια, εκεί δεν περνούσε η ελπίδα. Ε, εκεί βρίσκουμε όλους τους συλλογικούς μας μύθους. Όπου έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα, πάλι που δημιουργείται ένα δίπολο, διότι στην... έχετε δίκιο. Ή ο συλλογικός μας μύθος, ο, ο μύθος αυτός της ελληνικότητας, ε, τον τελευταίο αιώνα έχει χτιστεί διπλά. Είναι φυσικά ο μύθος της δεξιάς και ο μύθος της αριστεράς. Τόσο απλά. Αυτό το, το όχι το οποίο, ε, βέβαια, το κάνατε φρικιαστικό τελείω. <laughs> Πρέπει να πω ότι αυτό το κομμάτι το βρίσκω το πιο, ε, που, θα, που θα έλεγαν οι Αγγλόφουλοι, κρίντσι. Με πιάνει μια αγωνία όταν τις βλέπω αυτές τις δύο μορφές, αλλά είναι πάρα πολύ πετυχημένο, ακριβώς γιατί είναι αυτός ο διάλογος, που είναι και από τις δύο μεριές πάλι παγίδα, πάλι δεν αφήνει κανένα χώρο για να ξεφύγει. Και... Οκ, okay, πείθεται, όπως και στον μύθο άλλωστε, αυτή η θεή του κάτω κόσμου δεν είναι κάτω κόσμος, είναι εικονικός. Είναι πάλι ένα άλλο είδος εικόνας. Η ψηφιακή εικονικότητα, έχουμε βάλει τις δύο ιδέες πάλι σε έναν εικονικό κόσμο, ένα, μια κατασκευασμένη εικόνα. Πείθεται και τι όρο θέτουν για να μπορέσει να γυρίσει πίσω το Γιούρι. Ο όρος είναι να μην είναι φανερή η σχέση τους. Σα θυμίζω ότι στο, πάλι στο πρωτότυπο, ο όρο ήταν να μην γυρίσει να κοιτάξει. Μέχρι, ο Ορφέα δεν έπρεπε να γυρίσει να κοιτάξει την ευρυδίκη μέχρι να βγει, που είναι ένα ζήτημα όραση. Και πάλι ένα ζήτημα ορατότητα είναι εδώ. Ο, η μεγάλη αμαρτία, το μεγάλο παγορευμένο ήταν η ορατότητα. Αυτό το οποίο το Γιούρι αρνείται ουσιαστικά να, α, να κρυφτεί και δεν έρχεται μαζί του. Και εδώ πάλι έχουμε μια ανατροπή που έχει στοιχεία έμφυλου. Διότι, σε αντίθεση με την ευρυδίκη, η οποία σώζεται και καταδικάζεται από τις πράξεις του Ορφέα, το Γιούρι επιλέγει μόνο του να μην βγει έξω. Και για να σας αφήσω και, και μία μικρή ελπίδα, πάντως, το να μην μπορείς να βγεις από το Μουσείο της Ιστορίας, μπορεί να σημαίνει ότι έγινε ήδη η ιστορία. Και κλείνω με τους δύο τρόπους που εγώ βρήκα πιο ελκυστικούς ως τέχνη πια, που πραγματικά μου άρεσαν, που είναι οι δύο σεκάνς που βγαίνουν έξω από την εικόνα, που σπάνε την εικονικότητα. Και αυτές είναι, η μία είναι η σεκάνς του τέλους. Εκεί ο επίλογος, που το λένε, κάπως το είπατε, του δώσατε ένα ποστλούδιο. Το ποστλούδιο, λοιπόν, <laughs> ο επίλογος, ο οποίος πασιφανώς είναι μεταγλωσσικός. Έτσι. Δηλαδή, μιλάει για το έργο. Λέει φάτσα φόρα ό,τι έχει πει το έργο. Επίσης, σκεφτείτε δομικά αντιστοιχεί στο χορό με τις βάκχες. Οι βάκχες έρχονται και κάνουν τέχνη, κάνουν τέχνη σωματική, κάνουν τέχνη performative. Και έχουμε καλλιτέχνες 
ε, που δουλεύουν και εκτός της ταινία, ουσιαστικά είναι ένα, ένα σπάσιμο, ένα απ' έξω. Και είναι και μία απάντηση του τι κάνουμε με την έννοια ότι να, πράξη ως performance, επιτελεστική. Μια πράξη, μια επανάσταση που μπορεί να γίνεται καθημερινά, που μπορεί να γίνεται μέσα από την τέχνη και βέβαια η αναφορά είναι σαφώς οι πρωτοπορίε και συγκεκριμένα οι δεύτερες πρωτοπορίε. Και για να κλείσω, το ζευγάρι αυτής της σεκάνς είναι η πιο ποιητική ε, σεκάνς της ταινία που έρχεται εκεί στο κέντρο και δηλώνει άλλωστε και το τραυματικό κέντρο της ταινία, τον πόνο, που είναι το αφηρημένο ε, ποιητη, κινημα, κινηματογραφικό ποίημα που θρυνεί το Γιούρι για την ακρίβεια το Ζάκ. Αυτή η στιγμή, καταρχήν, είναι μια στιγμή κινηματογράφου αφηρημένου. Δεν είναι αναπαραστατικό αυτός ο κινηματογράφος. Δεν α, συμμερίζεται την αισθητική του υπερβολικού, που, με την οποία παίζει όλη η ταινία. Εκεί, για μια στιγμή, βλέπουμε. Βλέπουμε αφηρημένο, βλέπουμε το υλικό, βλέπουμε το από πίσω. Είναι, είναι ουσιαστικά η είσοδος του πραγματικού. Αυτό που βλέπουμε στην οθόνη είναι κάτι που θυμίζει αίμα, που θυμίζει το celluloid, δηλαδή το παλιό υλικό του κινηματογράφου, όχι, τους, ό, ό, όχι το ψηφιακό, μια ύλη που την αγγίζεις, ε, το θνητό, το, αυτό που είναι απ' έξω. Και ακούμε τους ανθρώπους που θρυνούν, όχι κλαίγοντας, αλλά θέτοντας, εκφράζοντας τον πόνο, και ξέρουμε ότι εκεί δεν μιλάει για το Γιούρι. Αυτή, λοιπόν, η είσοδος του πραγματικού, για μένα, νομίζω ότι τοποθετεί το τραυματικό κέντρο της ταινία. Οπότε, κλείνοντας, επιστρέφει ουσιαστικά το, όνο, το ερώτημα, που είναι το ερώτημα της ταινία, τι να κάνουμε. Αυτό. <Τι>